Bueno, repasamos ahora la agenda parlamentaria con Juan Carlos Bartolota. Sobre todo, Pedro, para hacer una síntesis de lo que ha sido esta semana en materia legislativa, que tiene que ver con dos o tres temas que han generado... Eh, una cohesión, si se quiere, por parte de la oposición en el Congreso que logró dos triunfos. Eh, hoy decía un legislador radical a la mañana temprano que estos dos triunfos que tenían que ver con el INDEC, la aprobación de una nueva estructura para el INDEC eh, en la Cámara mm, de Senadores y lo que tiene que ver con la ley de glaciares en diputados, se chocaba con algunos lineamientos políticos que habían sucedido en las últimas horas. En el caso del INDEC, Proyecto Sur, detalle del cual se va a hablar después a cargo de Rulo de la Torre, está diciendo que hay objeciones sobre la aprobación en la Cámara de senadores a ese proyecto. Y por otro lado, el tema político esencial de la semana, que tiene que ver con Elita Garrió, esta carta que le envió a los hombres de la Unión Cívica Radical, en donde expresa su alejamiento de lo que tiene que ver con esta coalición electoral que se formalizó el año pasado, y que ha generado rispideces, y que nadie sabe cómo va a terminar en el Congreso de la Nación. Es decir, hay estrategias diferenciadas por parte de los integrantes de la oposición, y va a ver cómo esto percute en el seno del Congreso Nacional. Lo concreto es que una de cal y una de arena, si se quiere, para la oposición en el Congreso Nacional esta semana, y habrá que ver cómo sigue todo esto la semana entrante. Este tema, por supuesto, ya va a estar en la semana entrante, Fernando Fraquelli hablándole de ello.